ഞാൻ റെജിസ്റ്റർ എഴുതാൻ വേണ്ടി വൈഫാണോന്ന് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ സാർ സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടാ അറിഞ്ഞൂടെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടാ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു മാറണം റീസെന്റ് പിന്നെ എഴുതാം ആ സൂട്ടർ ഒന്ന് കേങ്ങിരുക എന്നാ ഹോസ്റ്റലിന്റെ മുന്നിൽ വരുത്തട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട എന്റെ പൊന്നി ടീച്ചറെ ഇത്ര പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല നാട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനൊന്നും അല്ല നേരം വിഷ്ണുവിന്റെ കാർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിനെന്താ വിഷ്ണുവിന്റെ കാറിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കയറാൻ പാടില്ലെന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരാള് വളരെ ഡീസന്റ് ആ ടീച്ചറെ ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോ ആരും കാണില്ല വേണമെങ്കിൽ പള്ളി കയറി ഒന്ന് കുമ്പസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം ബോബല വിഷ്ണുവിനോട് പറയണം ഇനി എന്നെ വിളിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വരില്ല എനിക്ക് വൈകി ടെൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് സാറിന് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ സാറിന് ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടീച്ചറിനെ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാലാൾ അറിഞ്ഞെന്നെ വിളിക്കട്ടെ ഇനിയും വീട്ടിൽ എന്തിനാ നേരിട്ട് പറയാറുന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ആകട്ടെ അമ്മയോട് പറയട്ടെ എന്നൊക്കെയോ പറയുന്നേ അത് ശരിയാ അമ്മയോട് ആലോചിക്കാൻ സാർ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഇപ്പോഴും അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ പേടിയാ ആ ടീച്ചർ ഇറങ്ങിയാട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതുവഴി വന്നു തുടങ്ങും ും ചെവിയിൽ വെച്ചത് അതുവരെ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നു നാണുമാര് കാണു കേൾക്കണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നും അറിയാണ്ട ഈ മുറിയിൽ വന്ന റൊമാൻസ് അല്ല അത് ചൂടിയ പൂവാണെങ്കിലും പൂവല്ലേ അത് മുല്ലപ്പൂ ഒന്ന് വാസിച്ചു നോക്കിയില്ല എന്താ തെറ്റ് ഞാനൊരു മനുഷ്യനല്ലേ അല്ല കൊണ്ടാക്കിയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തലയിടാണ്ടിരിക്കുന്ന ഭംഗി ഇല്ല ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണാനോ കേൾക്കാനോ ഇന്നുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ട് പോലില്ല പിന്നല്ലേ തലയിടല് ഹലോ എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം സാറിന് വന്നിട്ട് പോലെ നേരം വെളുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനും പാണോ മറ്റത് സാറ് ചാട്ടവും ഓട്ടവും കാര്യങ്ങളോ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ഒരു സമയമാവും അതുവരെ ഞാൻ എന്തിനാ വിശന്നിരിക്കണേ അങ്ങേർക്ക് ആഹാരത്തിനേക്കാൾ താല്പര്യം മറ്റു ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വയറാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നും പോരട്ടെ എനിക്ക് അതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ നേരമില്ല ഇതാണ് പറഞ്ഞ അവനൊരിക്കടുത്ത് അവനൊരുത്തെ പറ്റി കയറിയിരിക്കുന്നു എന്താ പറഞ്ഞില്ല അടുക്കളക്കാരൻ അടുക്കളക്കാരന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ മതി അത്രേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ഡ്രൈവർ വണ്ടിക്കാരി മാത്രം നോക്കിയാ മതി വണ്ടിയുടെ ചക്രം മാത്രം പിടിക്കുക അല്ലാതെ നാണുകാരുടെയും സാറിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ ചക്രം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ അതാ പകടാ ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞില്ല ഈ തമാശ എന്നോട് വേണ്ട ഒന്ന് പോടാ ഇവിടുന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു വിചാരിക്കും ഞാൻ ഒരു വയസ്സനാണെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ല വെറും മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ബാച്ചിലർ ആണ് ഞാൻ ആണോ അതെന്റെ വ്യായാമത്തിന്റെ ഗുണമാണ് എക്സസൈസ് ജയ വ്യായാമം ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ ഇത്ര ഷേപ്പും ഭംഗിയൊക്കെ എങ്ങനെ കിട്ടി കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ അയ്യോ എനിക്ക് ട്യൂഷൻ ഉണ്ട് ട്യൂഷനോ എന്താണ് സബ്ജക്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണോ അതെന്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്ട് അല്ലേ ജയക്കറിയോ ഐ എം എം എസ് സി ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേരില്ലേ അങ്കിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലഷർ നമുക്കറിയാവുന്ന വിദ്യ മറ്റൊരാൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് പുണ്യമല്ലേ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഇല്ലാത്ത സമയം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ബട്ട് ഫോർ യു ഓൺലി മൈ ഡിയർ സ്വീറ്റി എന്താ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലേ അങ്കിളിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കോവല പെണ്ടി നടക്കാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഒക്കെ <laughs> 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 ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ 
गुड मॉर्निंग सर 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 गुड मॉर्निंग जोली <laughs> मानेजू <laughs> जोली <laughs> मनोष मनसुत
പെൺകുട്ടികളുടെ വളർച്ച ദിവസം തോറുവാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിന്റെ വളർച്ച നിമിഷം തോറുവാ ഓരോ നിമിഷം കഴിയും തോറും നീ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായിട്ട് വരിക എന്താ ഇതിന്റെ രഹസ്യം ഈ അങ്കിൾ എപ്പോഴും എന്നെ കളിയാക്കും അയ്യോ അല്ല മേന കേൾക്കണ്ടപ്പോ വിശ്വാമിത്തന്റെ തപസ്സലയ്യ എന്ന് പറയുന്ന കഥ കള്ളക്കഥയൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കല്ലോ മരമൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ചോരത്തുള്ളപ്പോൾ യുവാവല്ലേ മാത്രമല്ല അങ്കിൾ കാണാൻ നല്ല സുന്ദരനാണ് ആണോ ആ ആര് കണ്ടാലും ഒന്ന് നോക്കി പോ ഈ സൗന്ദര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരർത്ഥവും ഇല്ല കുട്ടി ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോ എനിക്ക് പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സാകും നിനക്ക് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകും എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിതത്തിലെ സുവർണ കാലം നമ്മളെ വിട്ടു പോകുന്നു എന്നർത്ഥം അത് വെറുതെ പാഴാക്കി കളയണോ ഞാൻ പാഴാക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താണോ ഇല്ല അങ്കിളും കൂട്ടാം പോട്ടെ അങ്കിൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ ജയ ഇതുവരെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ലോ വന്ന ഒരു കാപ്പിയെ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം ഇന്നില്ല ഇനി ഒരിക്കൽ വരാം മതി ധൃതിയില്ല ഞാൻ ജയക്കൊരു സമ്മാനം തരുന്നുണ്ട് എന്താ ഒരു പച്ച മരതക കല്ല് വെച്ച സ്വർണ്ണ നെക്ലസ് അയ്യോ വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മോടും അതിന് വീട്ടിൽ അറിയണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ റോൾഡ് ഗോൾഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്താ ശരി നല്ല പണിയാ കാണിച്ചത് എന്നെ ചെകുത്താന്റെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് സാറ് ഇവിടെ വന്നെന്ന് ചൊല്ല ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്നര മണി വരെ ഓഫീസിൽ കാത്തിരുന്നു നീ എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു തടി കേടാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ട എന്റെ അമ്മയുടെ ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ പോലീസുകാർ നെഞ്ചത്തേർ ഇറങ്ങിയത് എല്ലാം കുളമാക്കിയോ കുളമാക്കിയതല്ല ആയിപ്പോയി ആ രേവതി പാവം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചടച്ചെല്ലും തോലും ആയിപ്പോയി എല്ലാം വിസ്തരിച്ചു പറയാം വാ അവള് പഠിക്കട്ടെ ഞാൻ അവളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ് അവളെ നാട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പഠിക്കാൻ മോശമില്ല പക്ഷെ ഈയിടെ ചില അഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിഞ്ഞു ഏ കുടുംബത്തിന് ചീത്തപ്പേർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ കൊല്ലും ഞാൻ അവളെ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പുറപ്പെട്ട് വരണോ വേണ്ട ഞാൻ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ കത്തുകൾ ഞാൻ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാം വേണ്ട എനിക്ക് ഒന്ന് കാണട്ട കണ്ടാൽ ആ ദേഷ്യത്തിന് ഞാൻ അവളെ രണ്ട് കഷണമാക്കും അവളുടെ പഠിപ്പ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും അതൊക്കെ സിസ്റ്റർ തന്നെ എടുത്ത് നശിപ്പിച്ചേക്ക് പിന്നെ വരുന്ന കത്തുകളൊക്കെ സെൻസർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ശരി വിസിറ്റേഴ്സിന് ആരെയും അനുവദിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ എന്റെ ഒരു കസിനുണ്ട് അയാളെ അറിയിച്ചാ മതി വിഷ്ണു നാരായണൻ എന്നാണ് പേര് പ്ലാന്റർ ആണ് ഓ വിഷ്ണു താങ്കളുടെ കസിനാണോ വിഷ്ണുവിനെ ഞാൻ അറിയും ഈ ഹോസ്റ്റലിന്റെ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ് അദ്ദേഹം ഓഹോ എങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തന്നെ വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചൊന്ന് പറയണം അവളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ പുറത്തു വിടണമെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒപ്പം വിട്ടാൽ മതി ഓക്കെ എസ് ടി വി ആണ് നിർത്തട്ടെ താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ഈ മൂരാച്ചികളെയൊക്കെ വിത്ത് കാശി നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലേ ഗോപാല ഏറ്റാതെ ഇപ്പ വരും ഫോൺ കണ്ടോ ഹലോ വിഷ്ണു ഹിയർ ആ നമസ്കാരം സിസ്റ്റർ ഞാനിപ്പോ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ എന്താ വിശേഷിച്ച് കൊച്ചിന്ന് ഗംഗാധരനായി വിളി
അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ കസിനാണെന്ന ഓഹോ ഏട്ടൻ എന്താ വിശേഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കുട്ടി എവിടെ ഉണ്ട് രേവതി അവളുടെ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു മിസ്റ്റർ വിഷ്ണുവിന് നാളൊന്നും ഇവിടെ വരെ വരാൻ അസൗകര്യം ഉണ്ടാവുമോ നോക്കട്ടെ നോക്കിയാ പോരാ വരണം അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ സിസ്റ്റർ നാളെ രാവിലെ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഞാൻ ഇവിടെ വരാം താങ്ക് യു എപ്പടി കണക്കില്ലാത്ത പണമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മനസ്സിന്റെ ഒരു തൃപ്തി ഇവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഒരു കുടുംബമാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യത്തിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ടല്ലോ ുംടുത്ത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ചാരിറ്റബിളായ പല സംഘടനയുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കുന്ന ആൾ ഓ എന്തിനാ സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ മോസ്തത് പറയുന്നത് നമ്മളാൽ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ വിഷ്ണുവിനെ എനിക്ക് ശരിക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിറ്റപ്പും മോളെ കാണാൻ വന്നപ്പോ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കല്ലേ നല്ലത് അല്ലേ സിസ്റ്റർ വേറെ വിഷ്ണു പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഗംഗാരൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു മൂപ്പര ആകെ ചുണ്ടി പിടിച്ചിരിക്കാ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളാവുമ്പോ ചില ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അതൊന്നും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതത്ര സില്ലിയല്ല മിസ്റ്റർ വിഷ്ണു ആ കത്തുകളിൽ എന്തൊക്കെ വൃത്തിയിടകളാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വായിച്ച നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പോകും ആരാണ് ഈ വിദ്വാൻ അവനെ കിട്ടിയ ചെവിക്കൽ നോക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കാമായിരുന്നു പേര് വെച്ചിട്ടില്ല സ്വന്തം വി എൻ എന്നെ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആ കത്തുകൾ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിൽ വിരോധമുണ്ടോ ഏ ഇല്ല ബന്ധുക്കൾ ആരുടെങ്കിലും കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതിയാണ് പിടിച്ചു വെച്ചത് ഇനിയിപ്പോ വിഷ്ണുവിനെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം ജസ്റ്റ് മീ എനിക്ക് അവളോട് ചിലതൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് ഇന്നും നാളെയും ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അവിടെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടെ മൺഡേ കൊണ്ടുപോകാം ൂടി മലരം തന്മനതാരി കളിയാടുമ്പോൾ മധുമാസ പൊന്നില ചൂടി ധനുമാസ പൂപ്പടകൂടി മലരം തന്മനതാരി കളിയാടുമ്പോൾ കരുണികളുടെ കവിലിനകളിൽ അരുണിമ തിരയിളകിയ വേഗതികളിൽ ഒഴുകിടും അണിനിരതം വനരതിയിൽ സുമഹുദയ ഇമകര സുഖരാഗതാരയാടി മധുമാസ പൊന്നില ചൂടി ധനുമാസ പൂപ്പടകൂടി മലരം തന്മനതാരി കളിയാടുമ്പോൾ
மங்களம் சேர்ந்து மங்கள பூர்ணிமை மெய்யில் பாதி தேடி போய தாரக சுந்தரிகள் பனிநீர் மழையில் குளிரும் நதியில் மதன காத்தில் திரையை கழுவும் அது மாதவ கரதல மடிமுடி அருளிய ராசவிலோ நவிகார சதங்களிரா பொன்னிலூடி தனுமாச பூப்பட கூடி மலரம் வன்மனதாரி கலையாடுந்து மதுமாச பொன்னிலூடி தனுமாச பூப்பட கூடி மலரம் வன்மனதாரி கலையாடுந்து கருணிகளுடைய கவிலினகளில் அருணிம திரையில இயலேகதிகளில் ஒழுகிடு மலை நிரதன் வனரதியில் சுமகிரையும் இமகிர சுகராகதார அனுவாதம் 
ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്തിനാ ഇതെന്റെ ചെവിയിൽ നിന്ന് എടുപ്പിക്കണേ ഗാന്ധാരിക്ക് വരം കിട്ടിയ പോലെയാ മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്ക് എന്തും കാണാം എന്തും കേൾക്കാം അത് നശിപ്പിക്കല്ലേ സാറ് വന്നിട്ട് കാണേ സംസാരിക്കുക എന്ത് വേണേയാവാം വെറുതെ എന്നെ എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണേ ഇപ്പൊ പൊക്കോളൂ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ എന്തൊക്കെ കാണണം എന്തൊക്കെ കേൾക്കണം ജോലി അല്ലെങ്കിൽ സംഭാവന ആയിരിക്കും ഈ നശൂരങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് വന്ന പോരെ വീട്ടിൽ വന്ന് സ്വയം കിട്ടണോ നാശം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം കാണും ഒന്ന് പോയി നോക്കുന്നേ ഇപ്പൊ ഒരു കാപ്പി എടുത്തോ പരീക്ഷിക്കരുത് ഗോപാല ആ സാധനം എങ്ങോട്ട് പോയി സാധനോ നീ കണ്ടില്ലേ ആ പണ്ടാരം ഇവിടെ എന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു ഏത് പണ്ടാരം ഓ അത് ശരി കണ്ണേ കരളേന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ പര്യായാണോ പണ്ടാ എനിക്ക് പ്രാണവേദന പൂച്ചക്ക് തമാശ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണേ തടുത്തോണേ നിനക്ക് ഞാൻ പുതിയൊരു ഷർട്ടും പാൻറ്റും വാങ്ങിച്ചരാം വാക്ക് പറഞ്ഞ വാക്കായിരിക്കും നീ വല്ല സ്വപ്നവും കണ്ടതായിരിക്കും സീതെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഒരു കുട്ടി വില്ല ചട്ടി വില്ല ആ കുട്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അകത്തേക്ക് വന്നത് രാഹുലിന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയായിട്ട് അറിയുമ്പോഴും വെളുത്തിട്ട് കാണാൻ നല്ല തറവാടിത്തുള്ള കുട്ടിയാ പത്തിരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സേ ഉള്ളൂ നീ അറിയോടാ വല്ല കള്ളികളായിരിക്കും ഇപ്പൊ പല വേഷത്തിലും പേരിലും നല്ല തറവാടിത്തുള്ള കള്ളികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മറ്റേ ആ തമിഴന്റെ വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ തറവാടിത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീ പേരും നാളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നതാ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ടി വി ഇല്ല ടേപ്പ് റെക്കോർഡും ഇല്ല കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയത് കാണിച്ചോണ്ട് പോയി ഈ കാലത്ത് സ്വന്തം ആൾക്കാരെ പോലും വിശ്വസിക്കരുത് ചേച്ചി അല്ലേ സാറേ നീ പോയി സാധനങ്ങൾ വല്ലതും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ഈശ്വര ചതി പറ്റിയോ നിന്നെ സമ്മതിക്കണം നിന്റെ വായിൽ എങ്ങനെയാടാ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും വലിയ നുണകൾ വരുന്നേ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് ശീലിച്ചിരുന്ന എന്നെ ഈ പരുവത്തിലാക്കിയ മറ്റാരും അല്ല സാറ് തന്നെ അപ്പൊ എന്റെ പാന്റിന്റെ സ്വപ്ന കാര്യം മറക്കരുതേ പോയി വണ്ടി കേടാ ആ ടീച്ചർ സൂക്ഷിച്ചോ പെണ്ണറിഞ്ഞ മൂർഖം പാമ്പ എപ്പോഴും ചേച്ചിക്ക് ഈ ഗോപാലം ഉണ്ടാവില്ല ആ വലിയ ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ല ഇതിനു മുമ്പ് പല ക്ലാസ്സുകളിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ നീ പോയി വണ്ടി കേടി ശരി അപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കുമേ അമ്മ എന്റെ എന്നെ ചീത്ത പറയാ ഏത് നേരവും കൂടെ കൊണ്ട് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ നടക്കുന്നത് എന്റെ ഭാര്യയുടെ പിന്നാലെ അല്ലേ അത് തെറ്റാന്ന് ഏതമ്മ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കാൻ പോണില്ല പിന്നെ ആര് പറഞ്ഞാലാടാ നീ സമ്മതിക്കുക ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഒരു തരം അഭിനയാ നീ സിഗരറ്റ് വലി തുടങ്ങി അല്ലേടാ ഞാനോ 
എന്റെ തീരെ നീ ആണോ അമ്മയുടെ നീ നുണയൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ കള്ളനായിരിക്കും കോവാലൻ എന്റെ അമ്മ അവൻ പറയുന്നത് മുഴുവൻ നുണയാ ആരും എന്നോട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ സിഗരറ്റ് നിന്റെ ഉടുപ്പിന്റെ പാക്കറ്റിൽ എങ്ങനെ വന്നു അതൊരു ശീലമൊന്നുമല്ലമ്മേ ഒരു രസത്തിന് വല്ലപ്പോഴും അവിടെ എന്ത് തണുപ്പാണെന്ന് അറിയോ യു ഒരു ന്യായവും പറയണ്ട എടാ നിന്റെ അച്ഛന് ഒരു പൊടി വലി സിഗരറ്റ് വലി കള്ളുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ദുസ്സഭവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഈശ്വര ആയുസ് വന്നില്ല അത് നിന്റെ ഭാഗ്യദോഷം ആ അച്ഛന്റെ മോന സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെ ദുസ്സഭാവാണ് നീ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ അമ്മേ ഒരു ദുസ്സഭാവവും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അമ്മക്ക് സംശയം ആ ഗോപാലിനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നോക്കൂ ചോദിക്കണം വെറുതെ അല്ല നിന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് ഞാൻ അവനെ തന്നെ അയച്ചത് നീ അവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും ഞാൻ ഇവിടെ അറിയും വിശ്വസ്തനാവൻ എന്തോന്നാടാ എന്നെ കണ്ടോണ്ട് ഒന്ന് പരിങ്ങുന്ന ഒന്നുമില്ല കൊച്ചമ്മക്ക് ഒരു ശല്യാ വേണ്ടെന്ന് കരുതി പോയതാ ആ എനിക്ക് നിന്നോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കെ അയ്യോ ഞാനിവിടെ നിന്നോളാം കൊച്ചമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കുരുത്തക്കേട് ഗോപാലിന് ഇല്ലേ കുട്ടൻ എങ്ങനെയാടാ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാ ആ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ടോ വേണ്ടാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളോ ദുസ്വഭാവം വല്ലോ ഉണ്ടോ അയ്യോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോപാലിന് ആ നിമിഷം ഇവിടെ അറിയിക്കില്ലേ ചിലര് പറയണത് കേൾക്കുമ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സാറിന് ഇത്രയും നല്ല സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ കിട്ടിയത് സാറിന്റെ അമ്മയുടെ മിടുക്കുകൊണ്ടാണെന്ന ആളുകൾ പറയണത് അവനെ ഞാൻ വരച്ച വരയിൽ നിർത്തി വളർത്തിയതാ ഗോപാലിന് അറിയൂ അഞ്ചു വയസ്സിൽ അവന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതാ അമ്മയും അച്ഛനും ആയിട്ട് ഞാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഒരു വാക്കവും മറികടന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നിന്റെ ഒരു കണ്ണ് എപ്പോഴും അവന്റെ അടുത്ത് വേണം ആ എപ്പോഴാ ദുർബുദ്ധി തോന്നുന്നു അറിഞ്ഞൂടാ നീ എപ്പോഴും പിന്നിൽ വേണം അയ്യോ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഞാൻ പിന്നിലുണ്ട് വീട്ടിൽ വരാൻ സമയമില്ലാണ്ട് എന്താണ് ആ കുട്ടൻ ഇത്ര വലിയ ജോലി അവിടെ ഈ തേയില നുള്ളുന്നതും ചായപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒക്കെ അവൻ തന്നെയാ അത് പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണ് തെറ്റിയ ഒരു കാര്യവും ശരിയാവില്ല എപ്പോഴും കൂടെ നിൽക്കണം അതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ് എന്റെ കൊച്ചമ്മ സത്യം പറയാലോ സാറ് ജോലി ചെയ്യുന്ന കണ്ട കഷ്ടം തോന്നും പാവം കാലത്ത് ആറു മണിക്ക് ഓരോന്നുമായിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് ക്ഷീണിച്ച അവസരായിട്ടാ വരുന്നത് അതുവരെ എസ്റ്റേറ്റും ഓഫീസും ജോലിക്കാരുമായിട്ടുള്ള മൽപ്പിടുത്തവും ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ട് അവന് ഇക്കണ്ട സ്വത്ത് മുഴുവൻ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോ അന്യനാട്ടിൽ ചെന്ന് ചായ തോട്ടം വാങ്ങിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സീത പറഞ്ഞു ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാൻ മക്കളില്ല പിന്നെ ആർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടിയോ സീതയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ അവളുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിലേറെ കഷ്ടം പൂജയും വഴിപാടും മൃദുവായിട്ട് അതങ്ങനെ ആര് ചെയ്ത പാവോ എന്തോ ഒരു തലമുറ ഇതോട് അന്യം നിന്ന് പോവുമല്ലേ എന്റെ ഈശ്വര ആരുടെ കാര്യം നിന്റെ കാര്യം തന്നെ എടാ പത്ത് നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി ഇനിയെങ്കിലും വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതിന് ഇരുന്നൂടെ നിനക്ക് അയ്യോ കൊച്ചമ്മ എത്ര വയസ്സായിരുന്നത് നാപ്പത്തിരണ്ട് അമ്മ വെറുതെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ എന്റെ വയസ്സനാക്കല്ലേ അമ്മേ പിന്നെ നിനക്ക് എത്ര വയസ്സായി എന്നാ വിചാരം നാപ്പത്തെട്ട് ജനുവരി ഉള്ളതാ നീ തൊണ്ണൂറ് ജനുവരിയിൽ നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സായി നരച്ച മുടിയും മീശയും കറുപ്പിച്ചെന്ന് വെച്ച് നീ കൊച്ചു കുട്ടിയാവൂ എന്ത് കേട്ടിട്ടാണോ വയസ്സായി ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ടിട്ട് മരിക്കണമെന്നും ഒരു ആശ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ആശിച്ചിട്ട് ബലമില്ല നീ ഇങ്ങനെ അന്യനാട്ടിൽ പോയി കിടക്കുന്നത് ശരിയല്ല പോയില്ലെങ്കിൽ അവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആരും നോക്കുമ്പോ ആ നാശം വിറ്റു തൊലക്കണം വിറ്റു തൊലക്കാനോ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അവിടെ പോയി കിടന്ന് വേറെ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട വെറുതെ ആവൂലേ വെറുതെ ആയിക്കോട്ടെ സീതയ്ക്കും അത് തന്നെ ഇഷ്ടം ഇനിയുള്ള കാലം നീ നാട്ടിൽ വന്ന് ജീവിക്കേ എനിക്ക് വയ്യ ഏ ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചാ മതി കേട്ടോ അമ്മയുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണോ നിനക്കും എസ്റ്റേറ്റ് വെക്കണോ ഈ കഷ്ടപ്പാട് കാണുമ്പോ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല അഞ്ചാറ് കൊല്ലം നമ്മളെ മക്കളെ പോലെ പോറ്റി വളർത്തിയിട്ട് ഇറ്റിയടാനൊരു മടി എനിക്ക് വെക്കണ്ട അതല്ല വേണ്ടെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രധാനം കുട്ടിയേട്ടന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കിയാ മതി അപ്പോ കുറച്ചു നാളൂടെ കഴിയട്ടല്ലേ എന്നാ നീ അത് അമ്മ ഒന്ന് പറഞ്ഞ്
തൃശൂർ ഒരു നാട്ടുവൈദ്യം ഉണ്ടത്രേ നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് രാധ അച്ഛനെ എഴുതി അറിയിച്ചതാ ഫലിക്കുന്ന മരുന്നാ ഒക്കെ വെറുതെ ഓരോ കേട്ട് കഴിവിയാണ് നീ എന്തെല്ലാം മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു നമുക്ക് യോഗമില്ല ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാത്തതിൽ അമ്മയ്ക്ക് വലിയ വിഷമമുണ്ട് അമ്മ ഒരു കാര്യം എന്നോട് സൂചിപ്പിച്ചു ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോ അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 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 ബന്ധം കൂടെ ആവുന്നതിൽ എനിക്ക് വിരോധമില്ല നിനക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സൊന്ന് സീത ഇത് പറയാൻ വേറൊരു സ്ത്രീയെ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണ്ട നിനക്ക് ഞാനും എനിക്ക് നീ അത് മതി സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കും മംഗൾ എന്തിനാ കിടന്ന് ചൂടാവുന്നേ ഞാൻ കുറെ ദിവസമായിട്ട് നാട്ടിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് തണുപ്പാണോന്ന് ചേട്ടാ ഇത് വലിയ ശല്യമായല്ലോ തനിക്ക് വേറെ ഒരു ജോലിയില്ലേ നമ്മളൊരു പ്രധാന ജോലി ഇതാണ് പുതിയ കക്ഷി ഏതായാലും മോളല്ല അമ്മായിമ്മേ അത് ശരി ആളാരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാ മതി എന്റെ അമ്മായിമ്മ ഇത്രയും ചെറുപ്പമല്ല പോട്ടെ കാണാം വളരെ മോശം വെള്ളം കൊണ്ട് കുടിക്കാനില്ലെന്ന് പറയാറില്ലേ എവിടെ നോക്കിയാലും ചവർ പോലെയുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പ്രയോജനമില്ല ഒരു മത്സ്യം എങ്ങനെ മുന്നിൽ കിടന്ന് പിടയ്ക്കണം ഏതാ കക്ഷി ഒരു സ്വർണ്ണ മത്സ്യം വെറുതെ എവിടാന്ന് വെച്ചതാ പക്ഷെ ഗതി കെട്ട പുലി പുല്ലിൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒന്നാം പുറം നിറയ്ക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സിന്റെ കണക്ക് ഇച്ചിരി ഓവർ ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വേണ്ടടത്തും വേണ്ടാത്തടത്തും ഒക്കെ അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു നുണ പോലെ തോന്നും പൂവല്ലേ ആ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് നാറ്റിക്കായിരുന്ന മതി ചെല്ലേ പോയി കാറിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് വന്നേക്കാം അതൊരു രസീയൻ ചോദ്യമാണ് പാട്ട് പാടുന്നവനോട് പാട് കാണാമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെ ആ ചോദ്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കട്ടെ മേരി എന്താ ഇവിടെ ഞാനിവിടെ വെറുതെ ഓരോന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഞാനും അതെ ഓരോന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നു ഏകാന്തമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വെറുതെ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു സുഖമാണല്ലോ വിരോധമില്ലെങ്കിൽ ഏകാന്തത അവസാനിപ്പിച്ച് കുറച്ചേരം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാം മേരി എന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് സാറെന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഓർക്കാൻ സുഖമുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പച്ചപ്പിലൂടെ 
സ്വന്തമെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക കായകനികൾ ഭക്ഷിച്ച് അരുവുകളിലെ തെളിനീർ കുടിച്ച് വള്ളിക്കുടികളിൽ അന്തി ഉറങ്ങി കാടും മലകളും പുഴയും കുന്നുമൊക്കെ പിന്നിട്ട് അങ്ങനെ നടന്നു പോവുക ഇടയ്ക്ക് വെറുതെ മുഖിച്ചു പോയി ആ പെൺകുട്ടി മേരിയായിരുന്നെങ്കിലൊന്നും ഞാനും ആലോചിച്ചത് സാറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്നെ കുറിച്ചോ അതെ പിന്നെ എന്നെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെല്ലാം എന്തെല്ലാം പൊയ്മുഖങ്ങളാണ് അണിയുന്നത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നമ്മളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശരിയല്ലേ സാറിനെ പോലെ എനിക്കും ഉണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ നെഞ്ചിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക കാലം മുഴുവൻ അയാളോടൊത്ത് കഴിയുക അത് നടക്കുമാവും ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാ പോരാ എന്റെ ഫ്രഡിയോട് വിചാരിക്കണം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്റെ അങ്ങനെയാണല്ലേ സാരമില്ല ഞാൻ കണ്ടതെല്ലാം വെറും ദുസ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇല്ല അതും സഫലമാവും സീതാലക്ഷ്മി എന്നൊരു പാവം സ്ത്രീ ഇല്ലേ അവരെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചാൽ മതി സാറിന് എന്താണ് അവർ ഇഞ്ചി തിന്ന ഭാവം സാറ് ഈയിടെ കുറെ ഇഞ്ചി തിന്ന് കൂട്ടുന്നുണ്ട് മൂപ്പർക്ക് മിടുക്ക് പോരാ അല്ലേ എന്താ അല്ലെ സൗന്ദര്യമുണ്ട് പണമുണ്ട് വാഹനമുണ്ട് മാന്യതയുണ്ട് അന്യനാട്ടിലെ സുന്ദര ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീട്ടില് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നാണുകാരുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനും മിടുക്കുള്ള ഒരു ഡ്രൈവറുണ്ട് എന്നിട്ടും ആ ടീച്ചറില്ലാതെ മറ്റൊരെണ്ണം ഇവിടെ കയറി വരുന്നില്ലല്ലോ ഗോപാലൻ കയറിയിട്ട് തനിക്ക് എന്താ ഗുണം അത് എനിക്കൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടല്ല എങ്കിലും നമുക്കൊരു സന്തോഷമല്ലേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അത് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ രീതിയിലാണല്ലോ ഏ ചിലർക്കൊന്ന് കാണുന്നതിൽ സന്തോഷം ചിലർക്കൊന്ന് കേട്ടാ മതി ചിലർക്കൊന്ന് തൊട്ടാ മതി ഈ സ്പർശന സുഖം സാറിന് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നൂറിൽ നൂറ് മാർക്കാ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സാറിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറവുണ്ട് അല്ല ഈ വക സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി കൃഷ്ണകൃഷ ഗോപാലകൃഷ അല്ല ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിളിച്ചതാ അത് ശരി കണ്ണാടി ഊരി വെക്കണോ ഗോപാലകൃഷ്ണ താൻ തുറച്ചോണ്ട് തന്നെ അങ്കിളുണ്ട് അവിടെ സാറ് കിടക്കുകയാണ് നല്ല തലവേദന വിളിക്കണോ ഏയ് വേണ്ട ഞാൻ വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പോട്ടെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അവിടുത്തെ പോലെ ഇവിടെയും സുഖം ചേട്ടന്റെ ചിരി കാണാൻ നല്ല രസമാണ് ആണോ ഒരു ചെറിയ പല്ലുവേദന ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും നന്നായിട്ട് ചിരിക്കാമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം ഞാൻ ക്യാമറയും കൊണ്ട് വന്ന് ചേട്ടന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തോട്ടെ എന്തിനാ ഈ ചിരി എനിക്ക് എപ്പോഴും കാണാനാ അതെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ മതി ഞാൻ ഇപ്പൊ തരാം ഞാൻ പിന്നെ വന്ന് വാങ്ങിച്ചോ മോനെ ഗോപാലേഷ കൊടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കൊടുക്കായിരുന്നു ഏ പോക്കറ്റാൻ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അവൾ ആരാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല എന്നാ മനസ്സിലായിക്കോ എന്റെ സ്വന്തം ആളാ ജയയുടെ അച്ഛനും അമ്മയിലടാ പോന്നെ അവരാദ്യമായിട്ട് കാണുക അല്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ അവൾ വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കും അല്ലേ വീട്ടിൽ വേറെ പലതും കാണും പലതെന്ന് വെച്ചാ ഒരു വേലക്കാരി അയാളുടെ മകൻ പോടിയില്ല പിന്നെ ആരാണുള്ളത് വേറെ പലതും കാണില്ലേ ഉണ്ടാ ഒന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാട്ട നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോകുന്നില്ല എന്താ കുഴപ്പം അവളെനിക്ക് നല്ല റോസിന്റെ തണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തിന്റെ റോസിന്റെ അയൽവക്കാരെ എന്താ മോശമാ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാ എടാ ഒരു റോസിന്റെ കമ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന അയൽവക്കാർക്ക് എന്താടാ തനക്ക് എന്ത് പറ്റി എനിക്ക് നീ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളണം ആരെങ്കിലും വരികയോ എന്തെങ്കിലും അപകട സൂചന കിട്ടുകയോ ചെയ്താൽ നീ നീട്ടി രണ്ട് ഫോൺ അടിച്ചേക്കണം ഒന്നും 
മനസ്സിലായത് എന്താ ബഹളം 
മാന്യന്മാർക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല ഇവനൊക്കെ പോലീസ് ലഭിക്കണം ആഴ്ചതോറും പെമ്പിള്ളേരെ മാറി മാറി കൊണ്ടുവന്ന് സദാചാരം നശിപ്പിക്കുന്ന തന്നെ ഞാൻ പോലീസ് ലഭിക്കും പറയുന്ന കാശ് ഞാൻ തരുന്നില്ലേ പിന്നെ നീ വേറെ ആളിനെ കാണുമ്പോൾ വിളിച്ചു കാണിക്കുന്നതിനാ ഹോട്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് ക്ഷമിച്ചതാ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കൊന്ന് കൊക്കയിലെറിഞ്ഞിട്ട് ഈ തോമസാക്ക് അടങ്ങൂ അയ്യോ അയാളുടെ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു നീ ഒന്ന് വെറുതെ ഞാനേ ഇത് ഇന്ന് ഇന്നലെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല അറിയോ അതൊരു വെറും വാക്കാണ് അങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എന്നോട് എന്തോ വിരോധമുണ്ട് അത് തീർത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയാൻ നമുക്ക് അകത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കാം അത് ശരി എന്നെ തട്ടാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പരിപാടി അല്ലേ ആ വേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്ക് അതിനും മടിയില്ല അങ്കിളിന്റെ പേര് എനിക്കറിയാം ഞാൻ റിസപ്ഷനിൽ ചോദിച്ചു എന്റെ പേര് വിഷ്ണു നാരായണൻ വിഷ്ണു എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കും ഇവിടെ ചെറിയൊരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് സ്വന്തം നാട് പാലക്കാട് അങ്കിളിന്റെ വിഷയങ്ങളിൽ എനിക്ക് ലേശം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏത് വിഷയം ഓ ഒന്നും അറിയാൻ പാടാത്ത പോലെ അങ്ങൾ ആകാതിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ പ്രായത്തിൽ അങ്കിൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു അത്ഭുതം തന്നെ ഇതിന് പ്രായ ഒരു പ്രശ്നമാണോ അല്ല അത് ശരിയാ പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയാന്ന് വെച്ചോ ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് ഒരു പരിപൂർണ വിജയമല്ല അന്ത്യാവോളം വെള്ളം കോരിയിട്ട് പടിക്കിലെത്തുമ്പോ കുട ഉടച്ചു എന്ന് പറയാറില്ലേ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഒത്തു വരുന്നില്ല പിന്നെ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട് പല കാലത്തും ചാക്കയിട്ട് മുയല് ചാകുന്ന പോലെ ഒരെണ്ണം പിന്നെ ഞാനത് ആരോടും തുറന്ന് പറയാറില്ല നമ്മള് പട്ടിണിയാണെന്ന് നാട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം വിരുന്നിനെ പോയിട്ട് കട്ടൻ കാപ്പിയും കുറിച്ച് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നാലു തരം കൂട്ടി സുഖമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് വയറ് നിറച്ച ആഹാരം കഴിച്ചാലും കഴിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്ന എനിക്കിഷ്ടം അത് ശരി മാസത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ ഞാനിവിടെ വരും രണ്ടു ദിവസം തങ്ങുകയും ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കൂടെ കിട്ടിയെന്ന് കരുതാ തീർച്ചയായിട്ടും സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഭംഗി ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാവും അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് ആളെ പിടികിട്ടി എങ്ങനെ രക്തം രക്തത്തെ തിരിച്ചറിയെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ബന്ധം ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ഡ്രിങ്ക് താങ്ക് യു പക്ഷെ എന്ത് വേണ്ട എന്റെ ഗുരുനാഥനുള്ള ആദ്യത്തെ ട്രീറ്റ് എന്റെ ആയിരിക്കണം നാളെ രാത്രി എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇഷ്ടം കിളുന്തിനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാ ഒരു എത്ര വയസ്സ് വരെ ആകാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ താഴോട്ട് പതിനഞ്ച് വരെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷണൽ കാശ് മുടക്കാവോ കാശ് എത്ര വേണം മുടക്കാം പക്ഷേ എന്താ ഒരു പക്ഷെ നല്ല നറും പാല് പോലെ വിത്താൻ ഐ എസ് ഐ മാർക്ക് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനൊക്കെ പറ്റിയ ആള് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ വിളിച്ചേരാല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അറിയുന്നത് ഇത്തരത്തിലല്ല അശനെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വേഷങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ഏത് തൊഴിലിനും അതിന്റേതായ ഒരു മാന്യത ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നെ ഞാനാക്കിയത് 
ഈ തൊഴിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റേ കുന്ദ്രാന്റെ അടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക എന്നാ രണ്ടുപേരും കൂടെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിച്ചോ ഓ എന്റെ അടുത്ത് കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇവനിങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പുറകെ മണത്ത് മണത്ത് നടക്കുന്നതല്ലാതെ ഒരു ഫലവും ഇല്ല ഇവന്റെ വിചാരം ഇവന്റെ ഈ വേഷവും ഗ്രാമറും ഒക്കെ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങ് വീഴുമെന്ന് അതുപോലെ ഫോറിന് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കില്ല ഏയ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും നടക്കും പക്ഷെ ഇവനുള്ള വൈഭവം ഇല്ല താനൊന്ന് സഹായിക്കണം ഒരു നല്ല കുട്ടിയുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ അമ്പൂരി കുട്ടിയാ ഇന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ പ്രീ ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡന്റ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തകർന്നൊരു ഇല്ലത്തെയാ ഇല്ലൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയി അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്നാ കല്യാണം പറ്റുവാണ് അച്ഛനും അമ്മേന്റെ അറിവോടൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ അതൊക്കെ അറിയണം പിന്നെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല കാരണം ഒരു തമ്പുരാട്ടിക്ക് തന്തയില്ലാതെ ഉണ്ടായ കുട്ടിയാ സ്ത്രീ മരിച്ചു പോയി ഇല്ലം പൊളിച്ചു വാങ്ങിയത് ഞാനാ അപ്പോ നമ്മുടെ കിട്ടിയതാ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ആ അതൊക്കെ ഇവിടെ താൻ ബിസിനസ് സംസാരിക്കാം പക്ഷാണ് ഇവര് ഇങ്ങനൊരു ചിന്ത പോലും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വേത്ത് ശക്കലം കൂടും കുറയ്ക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല താൻ പറയടോ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപയോ അവ എന്നെ സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയാണോ തനി തങ്കമാണ് പ്യൂർ ഗോൾഡ് ആ ഏതായാലും ആളെ കാണട്ടെ
തീർച്ചയായി ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ഉറക്കം ചായ ആ നാണു ഒരു പാവാണ് കേട്ടോ കണ്ണട ഉണ്ടായിട്ടും വെക്കുന്നില്ല കണ്ണോട്ട് കാണുന്നില്ല ഞാൻ വെപ്പിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് ചായ നന്നായിട്ടുണ്ട് നോണ പറയാ എനിക്ക് കാപ്പിടാനാ ഇഷ്ടം എന്താന്നറിയോ ഇല്ല അത് നല്ല എളുപ്പാ എങ്ങനെ കളിക്കാലും ഒരു രസണ്ടാവും ചായ ഒരു പാകം തെറ്റിയ അത് വായിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഇന്നോ ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാ പോരെ ഓ അത് ശരി ഇന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോന്നൂടെ ശരി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ തിരിക്കാം ഉച്ചോടെ എത്തും ഓക്കെ എന്താ ഫോണിൽ പറഞ്ഞത് രാവിലെ ഒരു യാത്ര ഉണ്ട് കൊച്ചി പോയിരുന്നോ വന്നാ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇല്ല വരുന്നില്ല വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഞാനൊരു ശല്യാവും ഞാൻ പോയിട്ട് രാത്രി എത്തും നേരത്തെ വരണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വരുമ്പോ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുണ്ടാവും ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം പിന്നെ ഈ കുണ്ടാണ്ട് കൊടുത്ത ചെവി വെച്ചൂടെ സൂക്ഷിച്ചോളണം ആ തോമച്ചാക്കോ ആള് വിളഞ്ഞ വിത്ത ചെലപ്പോ വരും അകത്ത് കേട്ടരുത് ഗേറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് ലോക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഞാൻ വന്നിട്ട് തുറന്നാ മതി എന്തെങ്കിലും അപകട സൂചന കിട്ടിയാൽ അവളിരിക്കുന്ന മുറി പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയേക്കണം ശരിക്കും കേട്ടോ എവിടെ ഇവിടുത്തെ സാറിന് ഭാര്യയും കുട്ടികളൊന്നുമില്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും ചോദിക്കരുത് മോളധികം പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കണ്ട അകത്ത് വരുന്നോളൂ ഞാൻ ഗേറ്റ് കൂട്ടിട്ട് വരാം സാറാണോ സാറാണോ എന്ന് എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ ചതിച്ചു എന്തോ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റി വേഗം തുറക്കണോ കേട്ട് ഓ തുറക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു തവണയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഞാനും അതെ ഒരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വാങ്ങിയ ഇടയ്ക്ക് 
ഇതിലെ വരും അതാണ് സാറിന് പറയും ശിക്കുന്നു അടുക്കളയിൽ കഴിക്കാൻ വലുതുണ്ടോ നോക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും ഞാൻ ഈ മുറി തനിയാ കിടന്നത് ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഞാൻ ഇന്ന് കിടക്കുന്നുള്ളൂ അമ്പടാ തന്നെയൊക്കെ അങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവൂല സീതേ ആ ചൂലിഞ്ഞെടുത്തേ അയ്യോ താക്കൂല് പോയി അതെ അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് അടിച്ചു വരായിരുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും പക്ഷെ കേൾക്കണ്ടേ എന്താ മേ കാര്യം ഇത്രയും നല്ല ഒരു മുറി ഒന്ന് അടിച്ചു വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇയാളെയൊക്കെ എന്തിനാ അവിടെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഒരു കാരണം താക്കൂല് കണ്ടില്ല എന്ന് മുറിയിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈറ്റ്
അമ്മാവന് ഇതപ്പോ വന്നു വരൂ നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങും പോവില്ലായിരുന്നല്ലോ സീത എവിടെ സീത സീത എന്താ അമ്മാവനൊന്നും മിണ്ടാത്തത് വീട്ടിലേക്ക് വരാത്തതിന് എന്നോട് പരിപോചരിക്കായിരിക്കും അല്ലേ സമയം കിട്ടണ്ടേ അമ്മാവ നാണം കെട്ടവന് മിണ്ടത് എന്നോട് നീ ഇത്ര വൃത്തി കെട്ടാനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഇനി ഒരിക്കലും നീ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയും വേണ്ട എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സീത ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ ഇനി അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭർത്താവില്ല എന്താ എന്താ അമ്മ പ്രശ്നം എന്റെ ഈശ്വര എന്തൊക്കെയാ ഞാൻ ഈ കേക്കുന്നത് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ ചതിച്ചല്ലോടാ പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല സത്യത്തിന്റെ മുഖം വികൃതമാണ് അമ്മേ അമ്മയുടെ മകൻ ചില തെറ്റുകൾ ചെയ്തേക്കാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാനൊരു വൃത്തി കിട്ടണമല്ലോ അമ്മേ നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിന്റെ കുട്ടേട്ടൻ നിന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കും പറയും നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമല്ലേ ഓഹോ നീ എന്നെ സംശയിക്കുന്നല്ലേ എങ്കിൽ ആ പെണ്ണിന്റെ ആരാണെന്ന് പറയൂ അത് അത് കൃഷ്ണമായ ഇവരോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും നീ എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരും സാറ് നിരപരാധിയാണ് ഒരു ശുദ്ധനായ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് തക്കതായ ഒരു കാരണമില്ല സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ആ തക്കതായ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ ഗോപാല നീ എങ്കിൽ എന്നോട് സത്യം പറയണം കൊച്ചമ്മ സത്യം മാത്രമേ ഞാൻ പറയൂ അത് ആരുടെ മുഖത്ത് വെക്കുകയും പറയും എന്റെ തല പൊക്കോട്ടെ പക്ഷെ സത്യം വിട്ടുള്ള ഒരു കളിയില്ല അത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല ആ പെൺകുട്ടി സാറിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ മോളാണ് അല്ലെ അല്ലെ സാറെ കൂട്ടുകാരന്റെ മോളെന്താ ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ മോക്ക് വേറൊരു കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതിനെന്താ തെറ്റ് നുണ പറയാം അതിൽ വിശ്വസനീയ വേണം പ്രായപൂർത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു പുരുഷൻ തനിച്ച് താമസിക്കുന്നുണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരനല്ല അതിന് വേറെയാ പേര് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട സീതേ നീ പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറാവോ എടാ ആ പെട്ടിയെ കിടന്ന് വണ്ടി വയ്ക്ക് ഇവനവന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ചോട്ടെ ആ പെണ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയോ വെപ്പാറ്റിയോ എന്ത് മാങ്ങാത്തലോണേ ആവട്ടെ എന്റെ മോക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഭർത്താവിന് വേണ്ട ഇത്രയും ദുസ്വഭാവിയായ ഒരു മകൻ എനിക്കില്ല ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്റെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോലും നീ വരരുത് നീയും ആ പെണ്ണും കൂടി ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് താമസിച്ചോ അമ്മേ അവൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് കേട്ടിട്ട് അമ്മ പോയാ മതി പക്വത ഇല്ലാത്തൊരു പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോയ ഒരു തെറ്റിന്റെ പ്രായച്ചിത്തമാണമ്മേ അവൾ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയൊരു തെറ്റ് ആ തെറ്റിന്റെ ഫലം എന്റെ മകളാണമ്മേ അവൾ സീത നിനക്കറിയും എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നീറുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ ഹൃദയം നീ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മയ്ക്ക് ഇതും പുച്ഛിച്ചു തള്ള പക്ഷേ ഇത് സത്യമായിട്ടും സത്യമാണ് അപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി എന്റെ മോണ പ്രസവിച്ച് അധികം താമസിയാതെ അവളോട് എനിക്ക് നീതി കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എന്റെ മോളെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല അവളെ ബോർഡിംഗ് നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഞാനാണ് അച്ഛനാണ് അവൾക്കറിയില്ല അന്യനെ പോലെ ദൂരെ നിന്നു അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ എസ്റ്റേറ്റ് വാങ്ങിച്ചതും നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ മറച്ചു വെച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അമ്മേ പുറക്കാനാവാത്ത തെറ്റാണ് ഈ മകൻ ചെയ്തതെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോവാം സീത എന്തുകൊണ്ടോ എനിക്ക് നിന്നോട് തുറന്നു പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനിയും നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമായില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടേട്ടന് ഉപേക്ഷിച്ച് നിനക്കും പോകാം ത്താത്ത മനുഷ്യരുണ്ടോ എന്റെ മോൻ അത്ര നിറവിട്ടവനല്ല അവനെ ഞാൻ അങ്ങനെ വളർത്തിയിരിക്കുന്നത്
സംഗതി ഏറ്റോടാ ഏറ്റ മറ്റുണ്ട് അല്പ കടന്ന കൈയായി പോയി പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പനെ സമർപ്പിച്ചാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് ഭഗവാൻ നാവിൽ തോന്നിച്ചു ഞാൻ അതങ്ങ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങേരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മോളായിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരില്ലേ അതിന് വഴിയുണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയും സീതയൊക്കെ അങ്ങ് പോകില്ലേ ഈ പെണ്ണ് ഹോസ്റ്റലിലേക്കും പോകും ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നുണോടെ പറയും അവിടെ മരിച്ചു പോയെന്ന് പ്രശ്നം അവസാനിച്ചില്ലേ സാർ കള്ളം പറയുന്നതിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എടാ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെട്ട സാക്ഷാൽ അരിചന്ദ്രൻ പോലും നുണ പറഞ്ഞു പോലും അല്ലെങ്കിൽ സീതയുടെ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുട്ടേട്ടന്റെ മോള് എന്തെയും മോളല്ലേ എന്റെ സ്വന്തം അയ്യോ ഒന്ന് പറയൂ ഇവിടെ ആരും കൂട്ടില്ലാണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ വിമിഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരാ ആരാവണം അമ്മയാണെന്ന് കരുതിക്കൊള്ളൂ അതേ മോളെ മോളുടെ അമ്മ തന്നെയാ എന്തു തന്നെ ഇഷ്ടായോ പേരെന്താ സീത സീതാലക്ഷ്മി നല്ല പേരാട്ടോ ഇല്ലാത്തൊരു ചെറിയമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു സീതാലക്ഷ്മി എന്നായിരുന്നു പേര് പക്ഷെ അതൊരു അസത്ത എന്നെ കണ്ണിനേരെ കണ്ടുകൂടായിന് പക്ഷെ ഈ സീതാലക്ഷ്മിക്ക് എന്തുവിനെ വലിയ ഇഷ്ടായി മോൾക്ക് മുഖം കഴുകണ്ടേ വരൂ അയ്യോ വായ പോലും കഴുകാണ്ട വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് സംസാരവും രീതിയൊക്കെ കണ്ട കൊച്ചു കുട്ടികളെ മാതിരിയാ ഒരു ഇല്ലത്ത് ജനിച്ചതല്ലേ ആ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കോ അതും ഒരു തമ്പുരാട്ടിയില് അല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയെ എത്ര സുന്ദരിയായാലും കുട്ടൻ ഒരു തെറ്റ് പറ്റൊന്നും തോന്നുന്നുണ്ടോ നാരായണ ചായ കൊടുക്കുമോളെ ഇന്നലെ രാത്രി എപ്പോഴാ വന്നത് പോയത് ഇവരെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാനും വരുമായിരുന്നു കേട്ടോ അതിനെന്താ മോൾക്ക് ഇനിയും വരാലോ അല്ലേ കൂട്ടേട്ടാ കുട്ടി ഒന്ന് കണ്ട് കൊതി മാറാൻ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ മുത്തശ്ശി വിളിക്കണു ഞാൻ പോണു കേട്ടോ നമ്മുടെ മോള് നല്ല സുന്ദരിയാണല്ലേ അതെ അതെ കുട്ടേട്ടന്റെ ചായയാണെന്നാ അച്ഛൻ പറയുന്നത് എനിക്കത് തോന്നുന്നില്ല അമ്മയെപ്പോലെ ആകുമല്ലേ അവളുടെ അമ്മ ഇത്ര സുന്ദരിയായിരുന്നോ ഏതാണ്ടതൊക്കെ കുട്ടേട്ടാ കുട്ടേട്ടൻ എന്തിനാ നെർവസ് ആവുന്നത് എനിക്കതിൽ ഒട്ടും വിഷമമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായതില് ഇപ്പൊ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുക എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പേര് എന്റെ സീത നീ ആ കഥകളൊക്കെ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ മറന്നു കളഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ 
ഇന്നെന്റെ മനസ്സിൽ നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ആ സ്ത്രീയെ കുറിച്ചോ പഴയ കഥകളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും നീ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ആ നോട്ടും ചിരിയും വർത്താനും ഒക്കെ കുട്ടിനെ കൊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയാ അല്ലേ നാരായണ നല്ല ചായ ഉണ്ട് എന്റെ ഗോപാല നിനക്കെങ്കിലും എന്നോടൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കായിരുന്നില്ലേ എങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടി ഹോസ്റ്റലിൽ വളരേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ മോള് അച്ഛന്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയില്ല എന്റെ ഈശ്വര എന്റെ കുഞ്ഞാരില്ലാത്തവരെ പോലെയാണല്ലോ വളർന്നത് ഈ കുട്ടൻ ഇത്ര ദുഷ്ടനായി പോയല്ലോ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആകാശ ഇടിഞ്ഞു വീഴുമോ മോക്ക് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അച്ഛന്റെ വീട്ടിലാ മോളിപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് മോളുടെ അച്ഛമ്മയാണ് ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിന്റെ മോളാ നീ സത്യാണോ ഈ പറഞ്ഞത് അതെ മോളെ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിലും മോളുടെ അമ്മയാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത് അമ്മേന്നൊന്ന് വിളിക്കും മോളെ ഞാൻ നേരിട്ട് പറ താരെന്താ ഉരുളെന്നേ 
ആഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞു നീ എന്റെ ഊഴവാ ഞാൻ എപ്പോഴാ വരണ്ടെ ഞാൻ വിളിക്കാം എന്തൊരു ഫ്രണ്ടാ ഞാനിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോട്ടെ ആ അത് നന്നായി അല്ല പിന്നെ സീതേ നീ പോകുന്ന എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് വീട്ടിലാരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാ പോണ്ടെന്ന് പറയാ എന്തിനു നിങ്ങൾ വിളിച്ചോണ്ട് പോവാ എങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയ്യോ അതെന്തിനാ അവളെ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കുട്ടേട്ടാ സീത അവിടെ പഠിപ്പ് കളയാൻ പറ്റുമോ കോളേജ് ഉടനെ തുറക്കില്ലേ അവളെ പഠിപ്പ് അങ്ങ് പൊയ്ക്കോട്ടെ അവൾ പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട ഇവിടെ കുടുംബം പുലർത്താൻ അതല്ല നിർബന്ധം ആണെങ്കിൽ നാട്ടിലുണ്ട് നല്ല കോളേജ് അതൊക്കെ അടുത്ത കൊല്ലം ആവുമേ ഈ കൊല്ലം ഇവിടെ അങ്ങ് അവള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഈ കൊല്ലം ഇനി അവള് കോളേജിൽ പോകുന്നില്ല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പൂജയും പ്രാർത്ഥനയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ഇപ്പോഴാ കിട്ടിയത് എന്റെ കാര്യം പോട്ടെ ഇവൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹങ്ങള് ഇനി മോള് ഇവളുടെ കൂടെ വളർന്നാ മതി അമ്മ അതിനൊക്കെ ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ നീ ഒന്നും പറയണ്ട മോളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നീ മാത്രം തീരുമാനിച്ചാ പോരാ അതിന് ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട് അവകാശം ആ എനിക്കെന്താ അവകാശം അതല്ല നിനക്ക് അവളെ പിരിയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോരാ അപ്പൊ എസ്റ്റേറ്റിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആര് നോക്കും അമ്മേ മോളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ നീ മലമുകളിൽ വന്ന് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇനിയിപ്പോ അത് വേണ്ട നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പോര് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വിറ്റുകള അമ്മ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാ ഈ പറയുന്ന ശരിയാവില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാ മതി നമുക്ക് പോവാൻ കുട്ടേട്ടാ ഇനിയെങ്കിലും നമ്മുടെ മോള് അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടി വളരെ ചെയ്തേ നീ എന്തോന്ന് അവന്റെ അടുത്ത് കിന്നാരം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ചെന്ന് അവന്റെ പെട്ടിയിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്ക ചെല്ല ഇനിയെങ്കിലും മീശയും കറുപ്പിച്ച് പുള്ളറി കളിച്ച് നടക്കാതെ മാനം മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ നോക്ക് പ്രായായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ് നീ അത് മറക്കണ്ട സാറ് നാട്ടിൽ പോയിരിക്കുക അപ്പൊ ആ കുട്ടിയോ അതിനെയും കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലേക്കോ ആ ഭയങ്കര അയാൾ ആള് കൊള്ളാവല്ലോ ഇപ്പോഴാ തന്റെ മുഖത്തൊരു ചൈതന്യം വന്നത് അതാ ഭാര്യയും കുട്ടികളും കൂടിയുള്ള കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ സുഖം മോളെന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഞാനെന്താ പറയാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസമേ ആയുള്ളൂ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ബന്ധുക്കളും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ വരികയല്ലേ നമ്മൾ കുട്ടിയെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു വിഷമം കേട്ടോളെ ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ചതാ മോളും അമ്മയും അച്ഛനും കൂടെ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് വരണം വരാം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ വരണം ഉടനെ ഒന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടേ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മാസം നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പോയത് അതെ അതെ അത് ശരിയാ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പക്ഷെ വരണം വരാ എന്താണ് എന്തു പറ്റി അത്താഴമൊന്നും കഴിച്ചില്ലെന്ന് ചേച്ച് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയുള്ള പൊന്മാൻ കിണറ്റിലെ മുട്ടയിടൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ ഗ്ലാമറൊക്കെ പോയല്ലോ സാറേ നര കുറേശ തെളിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഇനിയിപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലൈസൻസ് ഉള്ള തന്തയായില്ലേ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു തന്തയായ ഫീലിങ്ങ എങ്ങനെ ഒന്ന് തലയൂരും എന്റെ കൃഷ്ണ വല്ല വഴിയുണ്ടോടാ വഴിയുണ്ട് പെരുവഴി സത്യം പറഞ്ഞാ കൊറ്റമ്മയും ചേച്ചിയും നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും അടിച്ച് പെരുവഴിയിലിറക്കും ആ തോമാച്ചനും നായരും കൂടിയുള്ള ചുറ്റിത്തിരിയിലെ കണ്ടപ്പോഴേ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മൾ വെറും ഡ്രൈവർ അല്ലേ അനുഭവിച്ചോ ഇപ്പൊ നാട് മുഴുവൻ അറിഞ്ഞില്ലേ വെറും മുപ്പത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള അവിവാഹിതനായ യുവാവിന് പതിനഞ്ച് കാര്യം മോള് ചവത്തി കുത്താതാ തെണ്ടി ഇവിടെ ഞാൻ വേദന കൊണ്ട് പറയുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു കച്ചേരി എന്താ കുട്ടേട്ടാ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല ചെറിയൊരു തലവേദന അയ്യോ എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തലവേദന ഡോക്ടർ വിളിക്കട്ടെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റില്ല സ്വകലക്ഷ ഡോക്ടർ ഭാര്യ ഒന്ന് വിളിക്കേ അയ്യോ ചേച്ചി അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല 
മരുന്ന് കഴിച്ചോണ്ട് ഒന്നും ഇത് മാറൂല ഞാനിത് എത്ര കണ്ടതാ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ വിളിച്ചു പുരട്ടട്ടെ വേണ്ട താരമില്ല ഇത്ര കഴിയുമ്പോ താനെ മാറിക്കോളും അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ വിട്ടുമാറുന്ന തലവേനെയാണോ നീ നിറങ്ങി പോടാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാനൊന്ന് തല തടവി തരട്ടെ എന്റെ സീതയെ ഒന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ താനെ മാറിക്കോളും പെട്ടെന്നുള്ള ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അമ്മേ ഓ അമ്മേ വിളി തുടങ്ങി ഏത് നേരവും ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ വേണോന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഉറക്കം വരണുണ്ടാവും ഞാൻ മോളുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലട്ടെ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ കുട്ടേട്ടനെ അമ്മയ്ക്ക് ഉറക്കത്തിൽ ഒരു ബോധമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ മുറിയിൽ കിടത്തായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് കിടത്തിയ വല്ല ദുസ്വപ്നം കൊണ്ട് പേടിച്ച അത് മതി വല്ല അസുഖം കുട്ടേട്ടാ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കണം കേട്ടോ ഈ പാൽ കുടിച്ചിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ എന്നോടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോരാനുള്ള മര്യാദ കാണിക്കണമായിരുന്നു പറ്റിപ്പോയി ക്ഷമിക്കണം ആ ഒരാഴ്ചയും മൂന്ന് ദിവസമായി ഒരു ഏഴായിരം രൂപ കൂടി തരേണ്ടി വരും ബിസിനസ് ഈസ് ബിസിനസ് തരാം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച സമയം കൂടെ തരണം അതെന്ത് പണിയാറോ ദിവസം എത്ര ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നതറിയോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് പറയുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചുകൊണ്ട് നേപ്പിക്കാം അയ്യോ അത് പറ്റില്ല താൻ ഇങ്ങനെ സെൽഫിഷ് ആയാലും എങ്ങനെയാടോ ഇപ്പൊ അവളെ നിങ്ങളോട് അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അല്ല ഒരാഴ്ച കൂടെ എനിക്ക് സമയം തരണം മിസ്റ്റർ തോമസ് സംബന്ധിച്ച എനിക്ക് വിരോധമില്ല ആരായാലും എനിക്കൊരാഴ്ചക്ക് പതിനയ്യായിരം രൂപ കിട്ടണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്കിൽ പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് സമ്മതിക്കണം ഇതൊരു പ്രേമ ലൈനാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഇനി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ സ്വന്തമാന്ന് പറയുമോ അത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരൂ ശരി താൻ്റെ ശിഷ്യനായി പോയില്ലേ പറ ആ പിന്നെ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഏഴ് ദിവസമാ അത് മറക്കരുത് ഇല്ല അല്ല അപ്പൊ ക്യാഷ് അത് ഞാൻ മാനേജറോട് വിളിച്ചു പറയാം അയാൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്തിച്ചു തന്നോളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാ പിന്നെ എന്താ അവരെ അകത്ത് വിളിച്ചിരുത്താതിരുന്നെ അവർക്ക് പോയിട്ട് തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒരു കാപ്പി പോലും കൊടുക്കാതെ ഓ അതൊന്നും സാരമില്ല പിന്നെ ഇന്ദുവിന് കുട്ടേട്ടനോട് ഒരു പരിഭവം ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അച്ഛൻ അവളോട് മിണ്ടണില്ലെന്ന് അത് കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഒരു അകലം കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാലേ പേടി ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ മോളല്ലേ കുട്ടേട്ട നമ്മൾ അവളോട് അകലം കാണിച്ചാൽ നമുക്കും അവൾക്കും പിന്നെ എന്താ ഒരു സുഖം അവളോട് അല്പം സ്നേഹം കാണിക്കണം സ്നേഹം കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ എനിക്കറിയില്ല ഈ മാല മോക്കിഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടാ കഴുത്തൊടിയും എല്ലാം കൂടി ഇടണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടാ മതി ഇതെല്ലാം മോക്കുള്ളതാ അച്ഛമ്മയുടെ സമ്മാനം ഇത് മുഴുവൻ അച്ഛമ്മയുടെയാ അയ്യോ എന്റെ കമ്മലും മാലയും മുക്ക ഒരു സ്വർണ്ണ നൂൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മേപ്പുള്ളിയിലെ കുഞ്ഞാത്തൂലിടെ പൊന്നരിഞ്ഞാണത്തിന്റെ ഒരു മണി അടർന്നു പോയിട്ട് അത് ഞാൻ കട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെന്നെ എത്ര തല്ലി എന്നറിയോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അത് കൊളപ്പുരേന്ന് കിട്ടിയപ്പോ സാരല്ലാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു ചോര വരുന്നവരെ തല്ലിയിട്ട് സാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വേദന മാറും അച്ഛമ്മ നല്ല ചീത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നില്ലേ നല്ല കാര്യമായി രാവിലെയും വൈകിട്ടും നടു ഒടിയുന്നവരെ പണിയെടുത്താലാ മൂന്ന് നേരം കഞ്ഞി കിട്ടുക പിന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും പുസ്തകം ഉടുപ്പും വാങ്ങിത്തരും എന്റെ ഇല്ലത്ത അതും കൂടി കിട്ടില്ല അമ്മ എന്തിനാ കരയണ സീതേ കുട്ടനോട് പറ ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ കുട്ടിയെ മംഗലശ്ശേരിയിലെ വിഷ്ണു നാരായണന്റെ അന്തസ്സിന് വളർത്താൻ അവക്കിഷ്ടം പോലെ ആഭരണങ്ങളും ഉടുപ്പും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ ഇനി എന്റെ മോളുടെ ഒരാശയം നടത്തി കൊടുക്കാതിരിക്കരുത് എനിക്കൊരാശയുള്ളൂ അച്ഛനും അമ്മയും അച്ഛമ്മയും എന്നുണ്ടാവണം എനിക്ക്
സാറേ കൊച്ചമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് വരെ കുഴപ്പമുണ്ടോ ആ എനിക്കറിയില്ല അമ്മ എന്നെ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ചു എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവൻ അവിടെ നിന്നോട്ടെ അവൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല എടാ കുട്ട എന്റെ കാലം ഏതാണ്ട് കയ്യാറായി നടക്കില്ലെന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആശയം നടന്നു നിനക്കൊരു കുട്ടി അവളുടെ പൊടമുറി കൂടെ കാണണമെന്നുണ്ട് അതിനുള്ള ആയുസ് ഈശ്വരൻ തരുവാവോ അമ്മ എന്താ സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അതോ നമ്മുടെ പാലത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള അഞ്ചേക്കർ സ്ഥലേ ഞാൻ ഇന്ദുവിന്റെ പേരിൽ മാറ്റാൻ പോവാ അതിന്റെ ആധാരമായത് ഭ്രാന്തോ എന്റെ പേരിലുള്ള വസ്തു എന്റെ പേരെ കുട്ടിക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നതിന് നിനക്കെന്താ നഷ്ടം അതൊക്കെ പിന്നെ ആലോചിക്കാൻ ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എടാ കുട്ട നീ ഇത്ര ദുഷ്ടനാവരുത് മറ്റാർക്കും അല്ലല്ലോ നിന്റെ മോക്കല്ലേ അമ്മ വെറുതെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എടാ ഗോപാല എന്താണ് പ്രശ്നം കൊച്ചമ്മ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാറിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമ്മേ അവൾക്കിപ്പോ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് പ്രശ്നം ഇക്കാലത്ത് പണം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല പഠിപ്പും വേണം നമ്മളിപ്പോ അവളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാം അതിനിപ്പോ എന്ത് വേണം നീ പറയുന്നത് അവളെ കോളേജിൽ അയക്കണം ഒരു കൊല്ലം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിസ്സാര കാര്യമൊന്നുമല്ല അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ അയക്കാം ഗോപാലൻ നീ നാളെ രാവിലെ അവളെ അവളെ കോളേജ് കൊണ്ടാക്കണം ആ നാളെ ഒന്നും അയക്കാൻ പറ്റില്ല അവളെ ഒരാഴ്ച എങ്കിലും സീതയുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തണം ബന്ധുക്കളുടെ എല്ലാരുടെ വീട്ടിലും കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിലും ചിലരുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും എനിക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോകണം അതെനിക്കൊരു വാശിയാണ് അമ്മേ ഈ കാര്യത്തിൽ വാശിനെ മര്യാദത്തിന് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് മംഗലശ്ശേരിയിൽ ആണുങ്ങള് ആണുങ്ങൾ അല്ലെന്ന് ചില തറവാട്ടമ്മമാർ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ തറവാട്ടിലെ ആണുങ്ങൾ ഇളിച്ചു കാണിക്കാനും ആ രംഭകളോട് പഞ്ചാര വർത്തമാനം പറയാനും നിക്കാറില്ല അവരെ സ്വഭാവ ശുദ്ധി ഉള്ളവരാ കറക്റ്റ് വെച്ചമ്മ ഈ സാറിന്റെ കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയാം അവരുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇവന്റെ മോളെയും കൊണ്ടൊന്ന് പോണം എന്നിട്ടുള്ള പഠിപ്പ് മതി സാറ് വിഷമിക്കണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ കുട്ടി ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കില്ല ചിലപ്പോ ഈ ഭൂമുഖത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല കൊടുത്ത കാശും മുതലാവും എങ്ങനെ ആ കുട്ടി എന്തിനാ കൊണ്ടുവന്നത് അതങ്ങ് ചെയ്തു വിട്ടേക്ക എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്റെ ഐഡിയ എന്താ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന ഒരു ആലോചന ഏ ഞാൻ ഇന്ദുവിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചായിരുന്നു എനിക്കും ഏത് നേരവും അതേ ആലോചിക്കാനുള്ളു ജീവിക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും നാളോ അതൊരു കഴിഞ്ഞ കൂടല് മാത്രമായിരുന്നു വെളുക്കുന്നു ഇരുട്ടുന്നു അത്ര തന്നെ നേരം കൊല്ലം എന്ന് പറയില്ലേ അത് തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ദിവസം തികയണില്ല കുട്ടിയട്ടിന് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ നല്ല ചോദ്യം ഇപ്പൊ എനിക്ക് വലിയൊരു നിരാശയുണ്ട് ഒരു നഷ്ടബോധം എന്തിന് കൈക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് കിട്ടണമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് അത്ര പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ എങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഞാനത് കുറെയൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് വലിയൊരു അമ്മയാണെന്ന് നാട്ടിത്തില് കുളിപ്പിക്കും തല തോർത്തി കൊടുക്കും ഭംഗിയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കും ചിലപ്പോ ശാസിക്കും ഇന്നൊരു തല്ലും കൊടുത്തു നൊന്തു കാണില്ല ആ ആര് കുട്ടേട്ട ഈ നായർ ഏത് നായർ എന്തു പറഞ്ഞു ഒരു നായരങ്ങളിനെ കുറിച്ച് ഓ ആ നായർ അയാള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനാണ് അച്ഛനെന്ന കാര്യം അവളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല ഈ നായരാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു നീ നീ ആ കാര്യമൊന്നും അവളോട് ചോദിക്കണം ചെല്ല്
kehidupan Naro, unyale lagi itu ada orang do. Ebru ayam mana mainnya? Ibu dah hilang. Ebru boy. Enak kan orang minat tu? Nyalah nak apa dia berapa tu tipet dikeh. Uru pertengah sahaja itu, ini kudu maju dengan daerah diri kita mandi. Amma dan wife pun dah cinta mumbile, mosa kerana diri kita mandi. Nyalah itu nona orang. Indo ini magal anam. Magal? Ade, kalau macam mana orang kirim, satu tuli pawai ni malu ni. Wela gaya ni diketa aja ni, putra wala sendiri. Anggal, ni aku malah serius atau macam sari no. Bodi ni ada tu, eno si siapa mayam, pola alam baru serius atau orang ni takkan apa lain ni le. Anggal ini ni le nur samsari kita tu, ada ni kita le. Amma ayam le, mona ayam le, lam, awal ni kita kundu no. Please, ni aku parai no nak kelu, awal itu betul orang butuh no. Ada seri, ada kau lama le. Kali kali mana Mister? Yang kali yang lebar ini. Ini dengan beri pokok itu orang orang. Yang ini kasih ni ada urut. Ah kasih yang mana? Mana kita orang ada urut? Penuh ni yang guna. Nengal guna tu bukan. Tuh amas siapa kau ane ane kondo kau kau itu kasih ini polisi mau laku. Tuh mana? Nengal sama ni. Yang sama sahaja. India yang guna. Ah. Yang ini. Adik kini ni kiri guna mana? Mana mana urut mana ni? Cetter guna urut cetter terung ane kaya ni kerja. Inu baca. Tanda mumbi tali urut ni kaya ni. Tanda opat ni kaya ni. Bendi mana tanda tali kita jawat ane orang nafsam. Mana sahaja. Percaya. Cakap tu bukan, jangan tala ni itu teriak mana lalu. Awal tu mana ni yang cerewa ke mana jangan dera. Dewi tu jeda mana ni kita turu. Jangan punya mana lalu mana cerewa ke mana. Awal tu mana iri batu jaya iri dua jangan cerewa kita nak kira. Awal aku ni iri batu jalan sendiri orang tak kaya ni kerja. Ada anda tu? Orang lecuk dua jangan dera. Ah, mana? Ini kawal kita awal ni. Mari ada kawal kita kerja untuk orang adop. Awal tu tidak. Awal tu ammeng orang berbentuk ni betul beri kerja. Jangan nak kerja orang yang baru. Awak tu kerja orang baru. Angel. Anggul, balon nak kerja tu. Mana mana itu bikin ribetan. Anggul, jangan pernah nak macam ni. Anggul, please. Anggul, please. Jangan pernah nak macam ni. Anggul, please. Jangan pernah nak macam ni. Anggul, please. Jangan pernah nak macam ni. Anggul, please. Jangan pernah nak macam ni.
എന്താ കുട്ടേട്ടാ ആരുടെ കാര്യം അവര് പറഞ്ഞത് അത് അത് ഇന്ദുന്റെ കാര്യം നമ്മുടെ മോളുടെയോ നമ്മുടെ എന്ന് പറയണ്ട അവള് നമ്മുടെ അല്ല എന്റെ മോളും അല്ല ാണ് ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞു സിതെ അന്ന് നീ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നോട് ഞാൻ സത്യം പറയുമായിരുന്നു നിനക്ക് എന്നോട് കൊടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വൃത്തികെട്ട വനവൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തോന്നി വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സത്യം ചെയ്ത് പറയുന്നു ഇന്ദുവിനെ മറ്റൊരു രീതി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ദൗർബല്യങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു മറ്റാരൊക്കെ
போல போட்டீங்க நம்மளும் நம்மளோட எல்லா கணக்கும் தீர்ந்து அம்மையான நீ ஆன என்ற மோளான சத்தி 